ജനപ്രിയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന പോരാടുന്ന മുഖ്യധാരയിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ സഹോദരൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ നിലവിളി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കാതെ പോകുന്നു അന്യായമായ തടവിൻ്റെ പതിനൊന്നാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്ന സക്രിയയുടെ തടവറാവാസം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മൊബൈൽ കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ എല്ലാവിധ നിയമലംഘനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കർണാടക പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എട്ടാം പ്രതി ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എവിടെയാണ് സക്രിയ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സക്രിയ എവിടെയെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് അറിയുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ എട്ടാം പ്രതി ചേർത്ത് സക്രിയെ കർണാടക പോലീസ് കർണാടക ജയിലിലടക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് സക്രിയക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം ബാംഗ്ലൂർ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിലെ ഐ സി ഉണ്ടാക്കിയ ആളെന്നാണ് പറയുന്നത് സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലയളവിലോ അതിനു മുമ്പോ ഏതെങ്കിലും നിരോധിത സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെറ്റി കേസിൽ പോലും പ്രതികരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പട്ടിണിയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ജോലി മാർഗം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കള്ളക്കേസിൽ ചാർത്തപ്പെട്ടു രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ നിയമമായ യു എ പി ചാർത്തു നമുക്കറിയാം യു എ പിയുടെ ഇരകൾ ആരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും ആദിവാസികളും പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടു ഈ കാടൻ കരിനിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരിനിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഈ കേസിൽ യു എ പി ചാർത്തപ്പെട്ടാൽ തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം പോലും തെളിയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാടൻ കരിനിയമമാണ് ജയിലിൽ തന്നെ കിടന്നുകൊള്ളുക അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന വിചാരണകൾ സാധാരണ ഐ പി സിയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ബെയിൽ ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമമല്ല യു എ പി നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് റിമാൻഡ് കാല ശരിയായ വണ്ണം വിചാരണ നടക്കുന്നില്ല സക്രിയക്കെതിരെയുള്ള കേസ് മാതാവിന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ അധികരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്കറിയാം ഈ പീഡനങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മാതാവിന്റെ നിലവിളി ഇവിടത്തെ മുഖ്യധാരയുള്ളവർക്ക് പ്രതിപക്ഷമായാലും ഭരണപക്ഷമായാലും മറ്റുള്ള വിഷയത്തിൽ യു എ പി എന്ന കരിനിയമത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മാവുവാദി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം കെ മുനിയർ എന്താ ഇവർക്ക് ജക്രിയയുടെ മാതാവിൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് എം പി പാർലമെൻറ്റ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് മാനസികമായി ശാരീരികമായി ഒക്കെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിരപരാധിയായ കേരളീയൻ അദ്വിനാസർ മദനിയുടെ വിഷയത്തിൽ മാനസിക പരിഗണന വെച്ച് ഇടപെടുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുഖ്യധാര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എന്തുകൊണ്ട് ജക്രിയെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ജക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെതിരെ നീതി നിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ചാർത്തി ഈ ജയിലിലടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാടൻ കരിനിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയണം ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കാടൻ കരിനിയമം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഭേദഗതി വരുത്തി ഈ രാജ്യത്തിലെ പൗരനെ ആജീവകാലം മരണം വരെ കൽത്തുറങ്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് യു എ പി എ യു എ പി എ കുറിച്ച് കാടൻ കരിനിയമമാണെന്ന് പറയുന്നവർ അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവർ പ്രമേയം പാസാക്കിയവർ ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷമായാലും എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന നിരപരാധിയായ രണ്ട് സാക്ഷികളിൽ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിലെ 
പ്രതി എന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്നത് സക്കരിയ ഐ സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് കള്ളസാക്ഷി ഉണ്ടാക്കി കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അനന്തമായി കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാനസികമായി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തടവറ സമ്മാനിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ്ട് പിന്തുടുന്ന സക്കരിയയുടെ ജയിൽവാസത്തിൽ ഇന്ന് കാടൻ കരിനിയമങ്ങൾക്കെതിരെ നിലവിളിക്കുന്ന മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ആ മാതാവിൻ്റെ നിലവിളി ഒരു മകനെ ദൈവം അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ വേദനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മകൻ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി ജനാധിപത്യ മൂല്യമുള്ള ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന് ഭരണഘടനയുള്ള നിയമമുള്ള നാട്ടിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മക്കളെ പറഞ്ഞുവിട്ട സമരം ചെയ്യാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹോദരിയുടെ പിന്മറക്കായയായ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിൻ്റെ നിലവിളി ജക്രിയക്ക് നീതി ലഭിക്കപ്പെടണം ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിനു വേണ്ടി ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നും ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധമുയർത്തണം നിങ്ങളുടെ ഈ കപട രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ എല്ലാ സത്യത്തിൽ ആവശ്യം ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് അതുകൊണ്ട് ജക്രിയയുടെ ഈ തടവറാവാസം പതിനൊന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഓരോ പൗരനും പോരാടേണ്ടത് ബാധ്യതയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു